கே எல் ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என் பெயர் கே எல் ராஜா பன்சை இந்த வீடியோவில் கேமராவில் இருக்கக்கூடிய கண்டினியூவஸ் ஷூட்டிங் மோட் அப்படிங்கிறத எப்போல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கேம் கேமராஸில் ட்ரை மோட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ட்ரை மோட்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரை மோட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் அதாவது சிங்கிள் ஷூட்டிங் மோட் இருக்கும் அப்புறம் கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் மோட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூவஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹை ஸ்பீட் கண்டினியூவஸ் இருக்கும் அதிலே லோ ஸ்பீட் கண்டினியூவஸ் இருக்கும் அப்புறம் கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் மோட்லேயே சைலண்ட் கண்டினியூவஸ் மோட் இருக்கும் கேனன் கேமராஸும் சரி நிக்கான் கேமராஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் மோடுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இருக்கும் ரிலீஸ் மோடில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் கேமராக்குள்ளே நீங்கள் டைரெக்ட் ஆக்சஸ் பட்டன் வழியாகவும் நீங்கள் போகலாம் இல்லை நிக்கான் கேமராஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹையன் கேமராஸில் தனியாகவே உங்களுக்கு மேலேயே ஒரு டயல் இருக்கும் அந்த டயலுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலீஸ் மோட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த கேமரா பயன்படுத்தினாலும் பரவாயில்ல கேனன் பயன்படுத்துகிறீங்களோ நிக்கான் பயன்படுத்துகிறீங்களோ இல்லை மற்ற பிராண்ட்ஸ் நீங்கள் பயன்படுத்த எல்லா கேமராஸ்லையும் பார்த்திங்கன்னா படம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு முறை விதம் அதாவது ஒரு முறை நீங்கள் ஷட்டர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே எவ்வளோ படங்களை அந்த கேமரா எடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ட்ரை மோட்ஸில் எடுத்து ரிலீஸ் மோட்ஸில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய சில விஷயங்கள் இதில் கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் மோடை பயன்படுத்தி எப்போல்லாம் நம்ம படம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டினியூஸ் மோட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மோடு இன்ஃபேக்ட் வந்து டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக வர வர இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் நமக்கு வந்து வந்திருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் மோடை எப்போ பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா ரொம்ப வேகமான ஆக்ஷன் ஷார்ட்ஸ் நீங்கள் படம் எடுக்கும்போது நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் குறிப்பாக நீங்கள் வந்து வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறீங்க அப்போது வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங் அனிமலையோ பேர்டையோ நீங்கள் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி கேமரா வச்சு கண்டினியூஸாக ஷூட் பண்ணுறீங்களா அந்த நேரத்தில் நீங்கள் கண்டினியூ ஷூட்டிங் மோடு நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் வைல்ட் லைஃப் மட்டும் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபியில் எனி ஆக்ஷன் பிக்சர்ஸ் எங்கெல்லாம் வந்து வேகமாக செய்யக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கோ எங்கெல்லாம் உங்களால் வந்து பல படங்களை எடுத்து அதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு படங்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த என்டையர் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் சொல்லக்கூடியது அதாவது ஒரு ஆக்ஷன் ஆரம்பித்து அது முடிகிற வரைக்கும் உள்ள என்டையர் சீக்வன்ஸை உங்களால் வந்து கண்டினியூஸாக ஷூட் பண்ணி உங்களால் படம் எடுக்க முடியும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் மோடில் போய் நம்ம படம் எடுக்கிறோம் இதில் கேமராஸில் வந்து கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் மோடில் ஹை இன் ஹெச் போட்டிருக்கும் உங்களுக்கு கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் மோடு ஹெச்சில் வச்சு நீங்கள் எடுக்கும்போது கேமரா வந்து அதிகப்படியான ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் எடுக்கும் உங்களுடைய கேமரா எந்த மாடல் அது எந்த மாதிரியான கேமரா அப்படிங்கிறத பொறுத்து அது எவ்வளோ ஷார்ட்ஸ் எடுக்கும் பர் செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதில் ஹை ஸ்பீடில் எடுக்கிற சமயத்தில் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதே நீங்கள் லோ ஸ்பீடில் எடுத்திங்கன்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஆக்ஷன் ஃபாஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ் ஷார்ட்ஸ்லாம் எடுக்கிற சமயத்தில் அது நீங்கள் ஆக்ஷனை நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணி அதை வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான முறையில் நீங்கள் கேப்சர் பண்ண நினச்சிங்க அப்படின்னா ஹை ஸ்பீட் கண்டினியூஸ் மோடில் நீங்கள் பணம் எடுத்து பாருங்கள் இன்ஃபேக்ட் சில சமயத்தில் நீங்கள் பேனிங் ஷார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் மோடில் பார்க்கலாம் அதுலேயும் நீங்கள் ஹை ஸ்பீட் கண்டினியூஸ் போகலாம் ஸோ இதை பற்றி ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் எப்படி பேனிங் ஷார்ட் பை எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது அதில் கூட நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் மோட் எடுத்து பயன்படுத்தி நீங்கள் பேனிங் ஷார்ட் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ கேமரா என்ன பண்ணுறீங்க அப்படி மூவ் பண்ணி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது கேமரா கண்டினியூஸாக என்ன பண்ணுறதுன்னா ஒரு மூவிங் ஆப்ஜெக்டை ட்ராக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி நிறைய படங்கள் எடுக்குது அப்போ நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இதுதான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஜென்ரலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கேட்டிங்கன்னா கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் மோட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங் சப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது இதையும் தவிர கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் மோடை வந்து நம்ம போர்ட்ரேட்ஸ் எடுக்கும்போது கூட பயன்படுத்தலாம் குறிப்பாக வந்து கேண்டிட் போர்ட்ரேட்ஸ் எடுக்கும்போது இல்லை வந்து ஈவன் ஃபார்மல் போர்ட்ரேட்ஸ் எடுக்கும்போது கூட சில சமயத்தில் வந்து கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் மோட் பயன்படுத்தலாம் பட் ஆனால் அதில் ஹை ஸ்பீட் கண்டினியூஸ் வேண்டியது இல்லை லோ ஸ்பீட் கண்டினியூஸ் கூட நம்ம பயன்படுத்
கண்டினியூஸாக அங்கே யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் போட்டேட் ஷூட் பண்ணும்போது கூட இந்த கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் மோட் பயன்படுத்தலாம் பட் ஆனால் நீங்கள் ஸ்லோ ஸ்பீட் கண்டினியூஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் மோட் எல் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் எடுக்கலாம் ஸோ போர்ட்ரேட் எடுக்கும்போது கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் மோட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ ரீசெண்டான ஒரு ட்ரெண்டாக கூட இருக்குது போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் பல பேர் ஈவன் ஃபேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் பல பேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதை கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் மோடில் எடுத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில ஆக்ஷன்ஸ் கூட நம்ம எடுக்கலாம் இன்னும் சில சமயத்தில் போர்ட்ரேட் பண்ணுற சமயத்தில் ஸ்டுடியோஸில் நீங்கள் ஸ்ட்ரோ ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டினியூ ஷூட்டிங் மோடில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆக்ஷன்ஸ் கூட உங்களால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உங்களால் கேப்சர் பண்ண முடியும் ட்ரெஸ்ஸுடைய மூமெண்ட் ட்ரெஸ்ஸு பறக்கிறது அது மாதிரி ஒரு ஃப்ளையிங் சீன்ஸில் அதெல்லாம் கூட நீங்கள் போர்ட்ரேட்ஸ் பண்ணும்போது கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு அது நீங்கள் அதை பயன்படுத்தலாம் இன்னும் சில சமயத்தில் லைட் ரொம்ப லோவாக இருக்குது நீங்கள் ஷட்டர் ஸ்பீடை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி பயன்படுத்துகிறீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஷேக் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா இமேஜ் ஸ்டெபிலேஷனையும் தாண்டி நான் சொல்கிறேன் உங்கள் லென்ஸில் இமேஜ் ஸ்டெபிலேஷன் இருக்குது இல்லை வந்து கேமராவோட பாடியில் இமேஜ் ஸ்டெபிலேஷன் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் ஆன் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் ஷட்டர் ஸ்பீடை ரொம்ப குறைச்சி பயன்படுத்துகிறீங்க ட்ரைபாடு உங்கள்கிட்ட இல்லை கேமரா வந்து நீங்கள் ட்ரைபாடில் போடல கையில் வச்சு தான் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் கூட என்ன பண்ணலாம்னா அந்த கேமரா ஷேக் இல்லாமல் ஒரு சில படங்கள் கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்டினியூ ஷூட்டிங் மோடில் போகலாம் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் அது ஆக்சுவலாக நான் மூவிங் சப்ஜெக்ட் தான் பட் இருந்தால் கூட நான் மூவிங் சப்ஜெக்ட் ஆகி இருந்தால் கூட அங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் போர்டு ஏன் போகிறோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக கேமரா வந்து ஒரு பத்து படம் எடுக்கும்போது மேபி அதில் ஒன் ஆர் டூ பிக்சர்ஸ் வந்து ஹேண்ட் ஹெல்ட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் கேமரா ஷேக் இல்லாமல் பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கிறது கூட உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னும் சில சமயத்தில் கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் போர்டு நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு உள்ள சுச்சுவேஷன்ஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஹெச்டிஆர் எடுக்கும்போது இல்லை வந்து எக்ஸ்போஷர் ப்ராக்கெட்டிங் எடுக்கும்போது இல்லை ஒயிட் பேலன்ஸ் ப்ராக்கெட்டிங் எடுக்கும்போது ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்போஷர் ப்ராக்கெட்டிங் சம் டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வச்சுட்டு சில படங்கள் எடுப்பீங்க கேமரா வந்து மூணு படம் கிடக்கும் இல்லை சில சில கேமராஸ் வந்து அஞ்சு படங்கள் இருக்கும் ஸோ இப்படி கண்டினியூஸாக ஒரு மூணு படங்களும் அஞ்சு படங்களும் எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் மோட யூஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் ஒயிட் பேலன்ஸ் ப்ராக்கெட்டிங் வைக்கும்போது கூட அது மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் ஒயிட் பேலன்ஸில் வந்து வேறு வேறு வேரியேஷன்ஸோடு நீங்கள் வந்து ஐ மீன் கலர்ஸோட கண்டினியூஸாக ஒரு மூணு படம் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் மோட் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ எப்போல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்கெட்டிங் பேஸ்டாக நீங்கள் போகிறீங்களோ அப்போ நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ப்ராக்கெட்டிங் பேஸ்டாக போகும்போது அந்த படத்தை என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஹெச்டிஆர் இருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை பற்றி கூட நான் ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹெச்டிஆர் ரொம்ப ஈஸி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டைட்டில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதையும் பாருங்கள் அதுலேயும் நான் அந்த பாயிண்ட் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆக்சுவலாக ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து நம்ம மூணு படங்கள் வேணுமோ இல்லை ஐந்து படங்கள் வேணுமோ அந்த நேரத்துலேயும் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதை பயன்படுத்திக்கலாம் கண்டினியூஸ் மோட்ஸ் பயன்படுத்தி எந்த மாதிரி படங்கள்லாம் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில் தான் உங்கள்ட்ட நான் சொன்னேன் கிட்டத்தட்ட நாலு சுச்சுவேஷன்ஸ் பற்றி நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தேன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து ஃபீல் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக கேயில் அந்த ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட்ஸாக வந்து சேரும் இன்னும் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பல வீடியோஸோட உங்களை திரும்பவும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்க